Olá, meus queridos alunos do terceiro ano A, terceiro ano B e terceiro ano C. Sejam muito bem-vindos à nossa primeira aula de história dessa semana, onde estaremos realizando a correção da atividade de casa referente à aula passada. Então, meus amores, já estejam aí com os materiais escolares preparados. Nós utilizaremos agora o livro didático, o caderno de atividades, lápis e borracha. Então, corre aí rapidinho, já organiza esses materiais, acompanhe aqui a apresentação e vamos iniciar agora, meus amores. Observem aí na telinha a agenda do dia para a sala realizaremos a correção da atividade de casa, utilizando o livro didático na página 71, questões 1 e 2, e caderno de atividades nas páginas 17 e 18, questões 1 e 2. E para casa será a leitura prévia do livro na página 72, somente leitura, e página 73, também somente leitura, referente ao texto respeito ao patrimônio histórico. Ao final da aula, eu estarei explicando melhor sobre a atividade de casa. Crianças, agora coloquem aí, preparem aí os materiais pertinho aí de você, mas antes de iniciarmos a correção de fato, vamos relembrar um pouco alguns assuntos, alguns tópicos abordados na aula passada, referente à unidade 5, sobre as invasões europeias no Brasil. Nós aprendemos um pouco sobre esses acontecimentos, esses fatos que ocorreram relacionados a essas invasões estrangeiras, essas invasões europeias aqui no Brasil. Vamos relembrar um pouquinho essa linha do tempo? Vamos. Então, vejam só. Essa mesma linha do tempo que foi apresentada para vocês na aula passada, que está no nosso livro didático, mas observem aqui na telinha. Nós aprendemos... E entendemos que, a partir de 1555, vejam só, acompanha aí, nós tivemos a chegada dos franceses à Bahia de Guanabara, no Rio de Janeiro, antiga capitania de São Vicente. Nós aprendemos que, nesse tempo, os franceses estavam fugindo da corte francesa é, por motivos religiosos e eles vieram refugiar-se aqui no Brasil, com o objetivo de formar uma colônia, não só para explorar as riquezas do nosso território, mas também para servir como abrigo para eles. Mas, infelizmente, em 1567, eles foram expulsos do território brasileiro pelos portugueses. Mas, em 1612, eles retornaram, eles não desistiram, e em 1612, eles retornaram ao território brasileiro, os franceses, e conquistaram aí o Norte e Nordeste, mais especificamente a região do Maranhão. Mas, infelizmente, eles tiveram um novo, um novo confronto com os portugueses, os portugueses venceram mais uma vez, e em 1615, os franceses foram expulsos do Brasil. Depois, em 1624, houve aí uma, uma tentativa de invasão ao litoral de Salvador pelos holandeses. Mas essa tentativa ela foi frustrada, pois essas embarcações naufragaram. Mas mesmo assim, eles não desistiram, os holandeses. E em 1630, vejam só, eles retornam ao Brasil e conquistam Recife e Olinda. Na verdade, essa conquista foi bem sucedida pelos holandeses nessa época. Mas, infelizmente, em 1654, houve mais um confronto entre portugueses e holandeses portugueses vencem mais uma vez e, em 1654, os holandeses foram mais uma vez expulsos do território brasileiro. 
Vamos relembrar um pouco o motivo de tantas disputas pelo território do Brasil. Existe uma razão disso tudo. E nós aprendemos na aula passada que essas disputas ocorreram devido ao comércio do pau-brasil. Pois naquele período, a madeira dessa árvore era a principal riqueza do território do Brasil. Nós aprendemos sobre esse assunto. Inclusive, eu apresentei para vocês... A imagem dessa árvore do pau-brasil, vejam só do lado esquerdo. Nós aprendemos que o pau-brasil é uma árvore de madeira nobre. A exploração do pau-brasil foi a primeira atividade econômica do país, logo após o descobrimento pelos portugueses em 1500. E essa madeira ela foi a primeira riqueza que saltou aos olhos dos portugueses que aqui chegaram junto com Pedro Álvares Cabral. Por quê? Por que essa madeira era tão importante? Porque ela, ela tinha muitas utilidades. O pau-brasil tinha duas grandes utilidades para os portugueses. Dele, poderia extrair uma tinta vermelha, que era utilizada para atingir tecidos, e sua madeira poderia ser utilizada para construir vários artigos, tudo isso por um baixo custo, já que era utilizada a mão de obra indígena e paga os mesmos com bugigangas. Vejam só a imagem do lado esquerdo, os indígenas sendo escravizados pelos portugueses. Então, os portugueses saíam ganhando. Por quê? Porque eles não pagavam um salário para os índios. Eles pagavam essa mão de obra com bugigangas, com objetos. Então, realmente, existia aí um trabalho escravo é, com relação aos indígenas, onde os portugueses, eles saíam ganhando realmente. Então, vamos aqui, de fato, agora, meus amores, para a correção da atividade de casa, vamos iniciar pelo livro didático, na página 71. Então, abre aí o seu livro... Na página 71, primeira questão. Tenho certeza que você fez a atividade de casa e vai apenas corrigir. Então, vamos lá. Primeira questão. Responda as questões no caderno. Letra A. Por que os franceses tentaram se instalar no Brasil, crianças? Por que foi mesmo? Resposta para explorar o pau-brasil e dar início a uma colônia francesa no Brasil. Então, esse foi o motivo que nós aprendemos na aula passada. Foi o motivo dos franceses tentarem se instalar no Brasil. Foi devido à exploração do pau-brasil. E também porque eles queriam formar uma colônia francesa no Brasil. Não só para explorar essa riqueza do pau-brasil, mas também para ter um refúgio aqui no nosso território. Letra B. Que estratégia os portugueses usaram para expulsar os franceses do Rio de Janeiro, crianças? Resposta. Eles negociaram com os povos indígenas que eram aliados dos franceses. Então, eles foram lá, conversaram com os índios, que, que eram aliados dos franceses. Então, foi uma estratégia que os portugueses utilizaram para expulsar os franceses do Rio de Janeiro. Na letra C, os franceses desistiram de se instalar no Brasil após sua expulsão no Rio de Janeiro? Isso aconteceu, crianças, os franceses desistiram de se instalar no Brasil após a sua expulsão no Rio de Janeiro? Não, eles não desistiram. Tinha lá na linha do tempo, lembram? Eles não desistiram e retornaram ao Brasil em 1612. Eles tentaram novamente se instalar, dessa vez na corte norte do Brasil, na costa norte do Brasil onde fundaram a cidade de São Luís, no Maranhão. Então, crianças, é, vejam só aí a resposta. Eles tentaram novamente se instalar, eles não desistiram, dessa vez na costa norte do Brasil, onde fundaram a cidade de São Luís. Vamos agora para a segunda questão, nessa mesma página 71. 
em uma folha à parte, faça uma ilustração baseada no texto desta página, que descreve o cotidiano do Rio de Janeiro após a sua fundação. Então, eu coloquei algumas imagens retratando esse cotidiano, essas mudanças ocorridas após a fundação da cidade. Inicialmente, vejam só aí, é, Rio de Janeiro era apenas um povoado, depois ele passou a ser vila, veja aí as imagens. E hoje é uma linda cidade, bastante povoada e bastante desenvolvida, que inclusive nós aprendemos que em épocas passadas, Rio de Janeiro representou a capital do nosso país. Hoje, a capital do nosso país é Brasília, mas antes de Brasília foi Rio de Janeiro. Então, vejam só aí, vocês, ó, vocês poderiam ter ilustrado, ilustração é um desenho, no seu caderno, é, apresentando aí esse cotidiano do Rio de Janeiro após a sua fundação. Crianças, agora, pega aí o caderno de atividades, vejam só, estejam aí com o caderno de atividades agora, vamos realizar a correção direcionada agora ao caderno de atividades, abram aí nas páginas 17 e 18, inicialmente na página 17, abram aí na página 17 do caderno de atividades. Crianças, na página 17, temos aí questões relacionadas às invasões europeias no Brasil. Disputas pelo território do Brasil. Primeira questão, leia o texto sobre o pirata inglês Thomas e responda às questões. O que significa saquear? Saquear significa roubar, devastar. Vamos aí, crianças, além do botim. Thomas Queivete teve sorte ao chegar com sua esquadra à Vila de Santos, em 1591, e encontrar todos os moradores reunidos para a missa de Natal. Já conhecido como Franco Ladrão dos Mares, Queivete prendeu todos, Instalou-se na sacristia do Colégio dos Jesuítas e durante dois meses saqueou a vila com seus homens e queimou arquivos públicos e engenhos de cana-de-açúcar. Era mais um ataque de piratas à costa brasileira. Inclusive, crianças, nós aprendemos também na aula passada um pouco sobre a história dos piratas, lembram? Então, vejam aí a gravura de Thomas Kempete de cerca de 1620. Vamos lá. Letra A. Sublinhe no texto o trecho que indica como era conhecido Thomas Kevente. Resposta. Letra A. No texto, temos aí a resposta. Na verdade, você deve sublinhar, você deveria ter sublinhado essa frase que é exatamente a resposta que indica como ele era conhecido, como Thomas era conhecido. Ele era conhecido como Franco Ladrão dos Mares. Letra B. Em que ano ele chegou à Vila de Santos, em São Paulo? Qual foi o ano, crianças, conforme o texto? Ele chegou à Vila de Santos em 1591. E letra C, por que Thomas e outros estrangeiros atacavam o território brasileiro? Resposta, porque atacar era uma maneira de protestar contra a posse portuguesa, né? porque nós entendemos que os portugueses realmente queriam dominar é, o nosso país, as nossas terras, e também era uma maneira de usufruir das riquezas da região. Então, esse era o motivo dos ataques é, de outros estrangeiros. Era uma maneira de protestar contra a posse portuguesa, portuguesa 
e também de usufruir das riquezas da região. Vamos agora para a segunda questão. Complete o um texto sobre a presença dos franceses no Rio de Janeiro, utilizando a data, as palavras e as expressões do quadro. Vejam só o quadro abaixo com as palavras. Pau Brasil, Baía de Guanabara, Povoado, França Antártica e 1555. Vejam só abaixo aí os espaços. Esses espaços são exatamente para serem preenchidos da forma correta é, por essas palavras que estão aí no quadro. Então, vamos lá, crianças, para a sequência correta de preenchimento das palavras. Em resposta 1555... Os franceses chegaram à Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, e organizaram um pequeno que, crianças? Um pequeno povoado. O objetivo era iniciar uma colônia que seria chamada de França Antártica. Eles planejavam comercializar o pau-brasil. Então, vejam só o parágrafo que formou, com a sequência correta das palavras. Vamos repetir de forma completa agora. Em 1555... Os franceses chegaram à Bahia de Guanabara, no Rio de Janeiro, e organizaram um pequeno povoado. O objetivo era iniciar uma colônia que seria chamada de França Antártica. Eles planejavam comercializar o ao Brasil. Então, crianças, nós encerramos aqui a correção da atividade de casa. Vou explicar a atividade de casa para a próxima aula. Vocês realizarão a leitura prévia do livro didático na página 72. Somente leitura, tá, crianças? E leitura também na página 73 do texto Respeito ao Patrimônio Histórico. Somente leitura. Mas é aquilo que eu sempre falo nas atividades de casa relacionadas à leitura. Não leia por ler. Use sempre os dois seis. Que eu já expliquei nas aulas passadas, nas aulas de leitura também. Sempre devemos, nas leituras, utilizar os dois seis. O primeiro C é para conhecer. A primeira leitura para conhecer. E o segundo C é referente à segunda leitura para compreender. Então, a primeira leitura que nós realizamos é sempre para conhecer o assunto. E a segunda leitura é para compreender. E essa leitura, ela deve ser é, sublinhada, marcada. Marquem as palavras principais, marquem as frases mais importantes do assunto com marca-texto, ou sublinhando mesmo com lápis ou caneta. E também... É, vocês podem pesquisar se, se, por acaso, durante a leitura, você encontrar alguma palavra que você não esteja entendendo o real significado, pesquise na internet, registra de lápis num, em um cantinho no seu livro ou no seu caderno. Então, realmente, realize uma leitura produtiva, uma leitura rica, onde você possa verdadeiramente conhecer melhor, compreender melhor sobre o assunto. Exatamente o assunto que nós estaremos abordando na próxima aula. Então, crianças, nós encerramos por aqui. Sempre é um grande prazer estar com vocês. Vocês sabem disso. Eu amo todos vocês. Fiquem bem, se cuidem, não deixem de realizar atividades de casa. Grande beijo, grande abraço para todos vocês.
e até a próxima aula.